דונלד טראמפ עושה היסטוריה, שוב. הפעם במדור הפלילים. For the first time ever, a former president of the United States has been indicted and will face criminal charges. ההחלטה להעמיד את טראמפ לדין התקבלה בשעת ערב מאוחרת. We start tonight with the historic breaking news here in New York City. A grand jury has voted to indict former president Trump. טראמפ ויועציו הופתעו מהעיתוי, לא מההחלטה. So he initially was, was shocked. After he got over that, um, he, you know, he... כתב האישום נוגע למערכת היחסים האינטימית של טראמפ עם כוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. טראמפ חשוד כי ביצע רישום כוזב כשדיווח על דמי השתיקה ששילם לדניאלס דרך עורך דינו מייקל כהן. עבור טראמפ ותומכיו ההחלטה היא בגדר הכרזת מלחמה. הנשיא לשעבר כבר בחר בקו ההגנה שלו, זה הכל רדיפה פוליטית. התובע והדמוקרטים רוצים למנוע ממני לנצח בבחירות. מאו, סטלין, פול פאט, זה יגיד להם להם בלוש. העיר ניו יורק כבר נערכת להופעת טראמפ בבית המשפט ביום שלישי. אזיקים אמנם לא יהיו, אבל דונלד טראמפ, נשיא לשעבר, ייאלץ למסור טביעות אצבע, להצטלם כעצור, לשמוע את זכויותיו ולהתייצב בפני שופט. במישור הפוליטי, לא הפלילי, טראמפ כבר מנצח. המפלגה הרפובליקנית מאחוריו, אפילו מתנגדיו הפוליטיים. שוטרי העיר ניו יורק כבר בכוננות שרק תגבר עד יום שלישי, זאת מחשש שתומכי טראמפ יפרצו במהומות. ועד אז, הסתבכויותיו של טראמפ נותנות חומר קל לקומיקאים. He should see whether that grand jury will cut him a check for $130,000 because he is so screwed. All we know is that right now, for the first time in seven years, Melania is smiling at Mar-a-Lago. Nathan Gutmann, Washington.